Buenas tardes, hermanos. Recuerden para su celular, también se acompañan durante la celebración. Sean todos cordialmente, cordialmente bienvenidos a este espacio de la Iglesia. Una semana más, Jesús nos invita y nosotros seguimos a la cita. Con humildad, con sencillez, sintiéndonos débiles, débiles y pobres en su presencia, pero con generosidad. Porque queremos corresponder con amor hacia Dios y hacia los demás. Dispongamos a recibir su alcohol, con alegría su mensaje. Y nos ponemos de pie para recibir al celebrante el Padre de Roberto Ramón y su equipo de servidores con el cántico de entrada número 671, todos los pueblos de la tierra. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. 
Ayúdanos, Señor, a dejar en tus manos paternales todas nuestras preocupaciones, a fin de que así podamos entregarnos con mayor libertad a tu servicio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y en Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos estamos para escuchar con atención la palabra de Dios. Lectura del libro de los reyes. En aquel tiempo, el profeta Elías se puso en camino a Zareta. Al llegar a la puerta de la ciudad, encontró allí a una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo, tráeme por favor un poco de agua para beber. Cuando ella se alejaba, el profeta le gritó, por favor, Traeme también un poco de pan. Ella le respondió, Te juro por el Señor, tu Dios, que no me queda ni un pedazo de pan, tan solo me queda un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Ya ves que estaba recogiendo unos cuantos leños. Voy a preparar un pan para mí y para mí. Nos lo comeremos y luego moriremos. Elías le dijo, no temas, anda y prepárate como has dicho, pero primero haz un panecillo para mí y caño. Después lo hará para ti y para tu hijo, porque así dice el Señor, Dios de Israel. La tinaja de harina no se vaciaba. La vasija de aceite no se agotará hasta el día que el Señor envíe la lluvia sobre la tierra. Entonces ella se fue, hizo lo que el profeta le había dicho y comieron él, ella, ella y el niño. Y tal como había dicho el Señor por medio de Elías, a partir de ese momento ni la pinaja de harina se vació ni la vasija de aceite se agotó. Palabra de Dios. Vamos, Señor.
aceptación de dar los rezos. Estos recibirán un castigo muy riguroso. En una ocasión, Jesús estaba sentado frente a la alcancía del templo, mirando cómo la gente echaba allí sus monedas. Muchos ricos daban en abundancia. En esto se acercó una viuda pobre y echó dos moneditas de muy poco valor. Llamando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo, yo les aseguro que esa pobre viuda ha echado la alcancía más que todos, que los demás han echado de lo que les sobraba, pero esta en su pobreza ha echado todo lo que tenía para vivir. en 
cuanto a la manera de honrar al prójimo. El domingo pasado era precisamente el tema de y el prójimo. ¿Quién es tu prójimo? ¿Cuál es tu prójimo? ¿Qué tú haces por tu prójimo? ¿Sí? Hoy es la caridad, es una continuidad de ese tema, porque sin caridad pues no puede haber sencillamente una religiosidad. No hay una religión cristiana verdaderamente si no tenemos una caridad, si nos falta el amor. El amor que no es el darse besos, que siempre estoy repitiendo, no es estarse dando cariñitos y besos, ¿verdad? que todo eso se lo tiene que hacer fuera, sin pasarse de la cultura, parte de la misma sociedad, pero no es lo que realmente es a lo que se refiere. Jesús, cuando nos habla de el amor, de la cuenta. La cosa es tener en cuenta que la persona que sea, y eso lo mismo el domingo pasado, sin importar quién sea esa persona, sencillamente ser las manos de Dios en ese momento. Pensar como Dios piensa en ese momento. Y no, no podemos olvidar que San Pablo ha dicho que somos miembros de un mismo cuerpo. De ese cuerpo donde Cristo es la cabeza. Y que las manos de Cristo son nosotros. Y por el este tiempo, cuánta gente implora la necesidad. Todos los lunes, los martes y los miércoles vienen personas a buscar aquí en la, en la defensa, vienen a buscar lo que ustedes generosamente puedan compartir con ellos. Gente que han perdido personas, que han perdido su trabajo, que han perdido todo. Y que dependen para alimentar a su familia de la generosidad. Si le piden a Dios, y nosotros somos los manos de Dios, nosotros somos quienes defendemos hacia ellos que se ayuda que en el nombre del Señor que en nuestra cabeza que Dios nos dirige en la conciencia de cada uno de nosotros con esto podemos en este momento desprender algo muy interesante a Dios la cuantía no le interesa lo que le interesa es lo que está en el corazón de la persona que está ofreciendo su caridad su ayuda solidaria las condiciones en las que está esa persona y siempre se ha dicho que para que haya una verdadera manera de honrar a Dios tiene que existir una manera de solidarizarse con el prójimo, porque a Dios le importa mucho, es necesitado dice que en los evangelios se menciona mucho la viuda y la viuda se menciona mucho porque era la representación social en el pueblo de lo más necesitado los maridos habían muerto en la guerra en la guerra tratando de, 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 de defender la nación de protegerla de los ataques enemigos, de mantener la paz. Y esas ayudas, pues por supuesto, tenían sus hijos que quedaban huérfanos también. ¿Quién se encargaba de ella? ¿Quién podía trabajar? ¿Quién podía alimentar a esa familia? El propio. Por eso Dios siempre ha estado atento y él puede que desde el Antiguo Testamento ya se está haciendo referencia a ser atento a las necesidades de los extranjeros, de los forasteros, como se le llamaba, y de las personas. Porque eran los más necesitados, todos aquí hemos sido de una manera u otra, ¿verdad? Eh, emigrando, estamos emigrando, los límites del idioma, el problema de conseguir trabajo, todas esas dificultades desde toda una vida y en cualquier parte del mundo donde una persona emigre se va a encontrar con esa dificultad. Por eso eh, Dios le decía a su pueblo, a Israel, si ustedes son verdaderamente mis hijos, ustedes son mi pueblo, ustedes tienen que tener la misericordia con la cual yo, con ustedes mismos, y tenerla con su prójimo, no importa quién sea, incluso eh, atender a esos que, que, que vienen en busca de refugio de otros lugares, de otros pueblos, los dos tres, y tengan presente la necesidad de la viuda, porque si son viudas es porque sus maridos han dado su vida para defender la nación. Mi querido hermano, en este sentido, como es por este símbolo, ¿cuántos hoy pobres existen? ¿Verdad? No solamente son las viudas, existen madres solteras, existen en la sociedad de hoy muchísimas maneras, familias incluso que están unidas pero que padecen por los problemas económicos y las situaciones difíciles por la que atraviesa el mundo, pues situaciones de economía. Pero el compartir lo que tenemos es vitalmente importante para el cristiano. Porque esa es la mentalidad de Cristo. Cristo no tenía nada. Cristo naciendo quien era, el Dios mismo, creador de todo cuanto existe. Sin embargo, nació en un pesebre, desnudo, en una cueva sin casa, y murió desnudo, 
ustedes conocen. Crucificado para el tipo que se entregó todo. Esa es la mejor la, la experiencia que podemos sacar de este, de este momento. No solamente la experiencia de la vida, la primera, la primera lectura, la luna de esa vez, la famosa. Tenía dos panecitos solamente ahí, para hacer dos panes. Una para ella y otra para su hijo. Le dice, quizá que el profeta Elías me tiene perseguido, muriendo de hambre, y le dice, dame agua. Y ella le va a dar agua y le dice, dame un pan. Dice, pero si es una cabeza, una botita así para la de harina. Para, para mí y para mí, o hacer dos panecitos y después vamos a morir de hambre, porque no es más nada. Sin embargo, esa mujer hizo los panes y le compartió lo último que le quedaba. Eso es la generosidad de Dios. Y esa es la confianza que tiene en la promesa que el profeta Elías le dice, no se te va a quedar nunca. Dios te, te, te va a proteger siempre. Dios te va a proteger siempre. Y el, el, el recipiente del de aceite nunca se te va a secar durante un estudio de tiempo malo. Ni el recipiente de la vida tampoco te va a, a secar. Porque Dios es propio. Y la experiencia de cada uno está en la experiencia personal. Siempre vemos cómo da por un lado un producto que nos multiplica y otro nos paga. Y, y nos trata de dar para que nos pague. Sino sencillamente la generosidad de entrega. Porque cuando damos con calidad implica una entrega de sí mismo, entrega un sacrificio de uno, el de algo incluso exhibirse de algo necesario o de algo que nos gusta, privar con ello para poder devolver al otro que está en crisis total, peor que yo, que no tiene nada. Esa es la verdadera calidad. En el libro de los proverbios, existe una, uno de los proverbios que dice que el hombre, el ser humano, le resta a Dios cuando da limosna. Fíjense, muchos de esos productos dicen, ¿cómo es que a Dios? Sí, porque Dios va a pagar después con creces. Nos va a devolver mucho más. Cuando damos una limosna, nos va a devolver, nos va a devolver en demasía. Sin cálculo. Esa entrega sin cálculo, así mismo Dios lo da sin cálculo. ¿Sí? Al cierto por uno. Pero mi querido hermano, en este domingo que estamos presentes, en esta. Eh, esta actitud del cristiano que siempre tiene que ser en la vida un denominador común que esté en todo momento, en cada situación y en cada eh, tiempo de nuestra vida presente porque Dios espera de nosotros esa generosidad, esa entrega, esa calidad, esa práctica de demostrarle cómo es nuestra verdadera fe, nuestro verdadero amor a Él y al pronto como el domingo pasado de Isaías y eh, hoy pues miramos de esta Eucaristía al Señor lo que nos hablan del corazón de piedra que a veces tenemos que nos permite de cruzar nuestros brazos para defenderlo de manera solidaria y amorosa y como a bien que son las muy más necesitadas de todos y cualquiera de los otros ¿Cuál es el título que nos vamos a pedir a la semana de todos? ¿Qué es lo que nos vamos a pedir?
por los que sirven al pobre en la iglesia. Oremos al Señor. Oremos al Señor. Todos los veteranos y por todos los que han servido a nuestro país y a distintos otros países, especialmente por los que sufren las secuelas de la guerra. Oremos al Señor. Todas las viudas, viudos y por sus seres amados. Oremos al Señor. Celebrando el amor de Dios y por los que buscamos a Dios, oremos al Señor. Vamos a orar por todos nuestros hermanos y hermanas que han pasado la tierra con la vida familiar y amistad, especialmente por Pío Vanes, por Sila Figueroa y por todos nuestros familiares y amistades. Por esto oremos al Señor. Cada uno de nosotros para que el Señor toque el corazón de nosotros y que podamos ofrecer todo lo que hay en el corazón de Dios como ofrenda en el sacrificio de la misa. Por esto oremos al Señor. Te pedimos, Señor, escuche nuestra súplica y que vives en reina por los siglos de los siglos. Y los pecadores. 
Él nunca permaneció indiferente ante el sufrimiento humano, pues su vida y su palabra son para nosotros la prueba de su amor. Como un padre siente ternura por sus hijos, así tú sientes ternura por tus fieles. Por eso te alabamos y te glorificamos. Y por los ángeles y por los santos cantamos tu bondad y tu fidelidad, proclamando el himno de tu gloria.
Señor Padre de misericordia, derrama sobre nosotros el Espíritu del amor y el Espíritu de tu Hijo. Fortalece a tu pueblo con el cuerpo y la sangre de tu Hijo. Y renuévanos a todos a su imagen. Derrama tu bendición abundante sobre el Papa Benedicto, sobre nuestro mismo Juan. Que todos los miembros de la Iglesia sepamos discernir los signos de los tiempos y crezcamos en la fidelidad al Evangelio. Que nos preocupemos de compartir en la caridad las angustias y las tristezas, las alegrías y las esperanzas de los hombres, y así les mostremos el camino de la salvación. Acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos que murieron en la paz de Cristo y de todos los demás difuntos, cuya fe solo tú conociste. Admítenos a contemplar la luz de tu rostro, y llévanos a la plenitud de la vida y la resurrección. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, recibenos también a nosotros en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria y comunión con la Virgen María, Madre de Dios. Los apóstoles, los mártires, San José y todos los santos te invocamos, Padre, y te glorificamos por Cristo Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén.
invitados a la pena de Señor. El cuerpo y la sangre de los Jesucristo nos guarde para la vida eterna. Amén.
Oremos. Te damos gracias, Señor, por habernos alimentado con el cuerpo y la sangre de tu Hijo. Y te rogamos que la fuerza del Espíritu Santo que nos has comunicado en este sacramento permanezca en nosotros y transforme toda nuestra vida. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Estamos con nuestros hijos para escuchar los anuncios de esta semana. El primer anuncio que podemos llevar a los movimiento, por favor, donde está toda la comunicación, toda la información de la semana. La comunidad de los civiles está invitada a celebrar la fiesta de la Virgen de la Divina Providencia, patrona de Puerto Rico. Esto será el próximo viernes, este viernes de esta semana, a las 7 de la noche. Eh, la fiesta como tal es el 19, pero como que hay lunes se trasladó para el viernes, para mayor posibilidad de que la gente, las personas puedan asistir. Entonces esperamos el 10 y el 16 de noviembre, este próximo viernes a las 7 de la noche y continuará con el evento social a las 8 de la noche allá en el Salón de los Jóvenes, en el Sub Center. Eh, por favor, nos esperamos con toda su familia a venir de esta manera a nuestra Madre Celestial para la vocación de nuestra Señora de la Divina Providencia. También, pues, por solo 10 dólares puede usted conmemorar o recordar a sus seres queridos eh, en esta memoria que se puede hacer a través de un cancionero de los de Flor y Canto que vamos a renovar todos próximamente y necesitamos que nos ayuden a comprar estos libros para el director de se le pone el nombre en la etiqueta de la persona que es difunta que usted se quiere ofrecer en honor a ella en memoria a ella que esa, ese regalo aquí a la iglesia que va a ser de uso de todos ¿verdad? Eh, eso pues eh, los interesados en la mesa de la entrada del templo pues podrán obtener más información en las mesas de de la entrada también en la oficina pues pueden llamar por teléfono informarse más y ese trámite pues se puede también continuar durante la semana en la oficina el concilio de mujeres católicas de nuestra parroquia tendrá que pasar el próximo sábado y domingo sí, el día 17 y 18 de noviembre así en el social hall allí podrá encontrar artículos del hogar, libros, decoraciones, muebles y mucho más. Es decir, que el 17 y 18, sábado y domingo, el pasaje que por dos años, el 3 de noviembre, las mujeres católicas de la parroquia pues, realizan. Les recomendamos, perdón, les recordamos que la misa de Jesús de Gracia, que el día de San Quirí, no va a ser el día de hoy, como tal el jueves, ¿verdad? Sino va a ser en el día anterior. Va a ser el 21 de noviembre a las 7 de la noche, luego habrá una recepción aquí también en el salón social. Repito, la misa de Nicuel de Corazón de Gracia es, va a ser el miércoles 21 de noviembre, 7 de la noche, y va a ser dividido. Por favor, de continuar apoyando nuestra defensa de alimentos. Hoy escuchamos en el Evangelio de hoy la actitud ¿verdad? verdadera del Cristian como colaborador con el más necesitado la calidad fraterna, la amor que entrega y todo eso que hemos escuchado hoy, pues es la manera de ponerlo en práctica, donando sus eh, alimentos enlatados o de conserva, menos seco, pasta, etc., para la familia que viene aquí a recoger esa ayuda. Vamos a llevarse el boletín una vez más. Hoy estamos celebrando también el Día de los Veteranos, eh, aquí presente, levanten la mano los que están veteranos pasen aquí delante para darle la bendición los veteranos por favor lo pedido sabemos que también con un dificultad porque han tenido todas las pasen aquí delante vamos a escuchar con el Miguel vamos a darle el nombre de todas nuestras comunidades que llamamos Carlos Víctor Ramirito todos los que se han esforzado se da es un orgullo para todos nosotros hispanos que también nosotros tenemos esta posibilidad por aquí Elías Miguel Julio Luis otro Julio David Luis Luis 
Rafael Francisco, por acá, no me queda nadie. Acérquense por acá también. Muy bien, ponemos nuestra mano, ponemos de pie toda la comunidad para apoyar a estos hermanos nuestros con esta bendición a nivel de toda nuestra comunidad. Dios omnipotente, Salvador nuestro, Redentor del mundo, le damos gracias por estos hermanos que han ofrecido el valor, han ofrecido su vida en defensa de la nación, en defensa de la paz, en defensa de la libertad y la democracia. Te pedimos que los bendigas abundantemente con el don de la salud, con el don de la fe. Bendiga a sus familias, protégelos, acompáñalos, guíalos y ilumínalos para que siempre puedan llegar al reino que a todos nos tienen prometido, sobre todo ellos que han dado ya bastante, mostrando buenas entregas por todos nosotros. Te lo pedimos a ti que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bendícelos con el don de la caridad, de la fe, del amor, 
y conceder la salud para que puedan alcanzar la gloria que a todos los tienen prometido. Pero tenemos aquí que vivir por los siglos de los siglos. Que el Señor esté con todos ustedes.